Hello guys, how are you all? I hope you all are fine today. So in this video, we are going to talk about a wonderful poem named Keeping Quiet by Nobel Award winner Pablo Neruda, who won Nobel Award in the year 1971. And let me tell you guys that this poem was originally composed in the Spanish language, but later translated by Alistair Reed in English language. A big thanks to Alistair Reed. Now, we will count to 12 and we will all keep still. This poem mein we word indicate karta hai people all over the world, puri dunya ke logo ko, aur 12 word indicate karta hai 12 hours ko ya 12 months ko. So poet kehta hai ki ab hum bara ta ginenge aur hum sab shant khamos ho jayenge, chup chap khade rahenge. For once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for one second and not move our arms so much. In this line, the poet says that we will not say anything in any language in any language. Because in the whole country, in the whole world, there are different kinds of languages. So we will not say anything in any language. और कुछ सेकंड्स के लिए हम मूव करे बिना अपने हाथों को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस इट वुड बी ऐसा होगा यह कुछ ऐसा होगा एक अजीब पल की तरह बिना भीड़ के बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटी के बिना शोर शराबे के हम सब लोग साथ होंगे पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं पोएट कि पूरी दुनिया के लोग एक साथ होंगे इस अजीब सी स्ट्रेंजनेस में इस अजीब सी फीलिंग में इस अजीब मोमेंट में हम सब लोग यूनाइट होंगे एक साथ यहाँ यूनिटी की बात करी है पोएट ने फिसमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. In this stanza, we call poet introspection. That means, we call it atmanrikshad. We call it attention to ourselves. What are we? What are we? What are we? We say that fishermen, in the cold sea, in the cold sea, in the cold sea, fishermen will not be able to reach any of the whales. They will not be able to do anything. आदमी वहाँ सॉल्ट इकट्ठा करते हैं समुद्र से वे अपने हाथों को देखेंगे कि उनके हाथ कितने हर्ट हुए हैं नमक निकालते समय उनके हाथ कितने हर्ट हो गए हैं कितने छाले पड़े हैं हाथों में उसको देखेंगे खुद के ऊपर ध्यान देंगे खुद को जानने की कोशिश करेंगे दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वॉर्स विथ गैस वॉर्स विथ फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. जो लोग लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लास्ट में नेचर ही डिस्ट्रॉय होता है, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, तो जो लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ लड़ाई हो या फायर के साथ लड़ाई हो, जो लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, और जिस लड़ाई में जीत के बाद कोई भी सर्वाइवर, कोई भी सेना को सेना का कोई सैनिक नहीं बचता है ऐसी विक्ट्री का कोई फायदा नहीं तो वे लोग भी अब शांत हो जाएंगे और साफ कपड़े पहन कर आएंगे आमतौर पर जब लड़ाई होती है तो सेना के सैनिकों के कपड़ों में खून लगा होता है तो वे लोग साफ कपड़े पहन के आएंगे और अपने भाइयों के साथ या ब्रदर्स जो यूज हुआ है एनिमी जो है हमारे करेंटली या लड़ाई कर समय जो एनिमी बन जाते हैं उन लोगों को ब्रदर्स कहा गया है उनके साथ घूमेंगे वॉक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज वट इट इज अबाउट आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ पोइट कहते हैं कि मेरी इन बातों से आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बातें कर रहा हूँ टोटल इनएक्टिविटी का मतलब यह नहीं है कि चुपचाप खड़े रहो कुछ ना करो जिंदगी में बल्कि कुछ करना ही जिंदगी है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ 
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ट्रक से लड़ाई करते समय जब युद्ध होता है तब कोई भी इंसान मरे ना किसी की भी डेथ ना हो कोई किसी को मारे ना और सब लोग अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग पर हैव्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विथ डेथ अब पोइट हमें कुछ हमारी लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और उनका सॉल्यूशन भी बताते हैं प्रॉब्लम्स ये है कि अब तक हम लोग अपनी ज़िंदगी में सिंगल माइंडेड रहे हैं बस एक ही चीज़ चाहते हैं ज़िंदगी से अपने गोल को पाना और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना जिसके बारे में कोई कुछ कर भी नहीं सकता है कुड डू नथिंग पर हैप्स अ ह्यूज साइलेंस लेकिन शायद शायद एक खामोशी जो कि पोइट चाहता है कि सब लोग खामोश रहें शायद वह खामोशी इस सैडनेस को इंटरप्ट करे शायद कुछ चेंज हो जाए अपने आप को कभी ना समझने की जो हमने गलती करी है नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ शायद यह जो गलती है ये सुधर जाए और हम लोग अपने आप पर ध्यान देना शुरू करें और मौत से जो हम लोग डर रहे हैं मौत से हमें जो डर लगता है उस डर से हम ऊपर उठ सकें और खुद के ऊपर ध्यान दे सकें यानी कि इस पल को हम जी सकें अच्छे से जो करंटली अभी चल रहा है बिना डरे बिना रुके हम अपनी ज़िंदगी को जी सकें पर हैव्स द अर्थ कैन टीच एस एच वेन एवरी थिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूफ्स टू बी अलाइव इस स्टैंडर्ड में पोइट हमें खामोशी से पहले के बारे में बताते हैं और खामोशी के बाद के बारे में बताते हैं खामोशी से पहले जब सब लोग अपने काम में बिजी हैं तो वे लोग डेड यानी कि मरे हुए लोगों की तरह हैं खामोशी के बाद जब कुछ बदल गया तो अर्थ ने उन्हें फिर से अलाइव कर दिया कुछ चेंज कर दिया उनकी ज़िंदगी बदल दी तो शायद इस खामोशी के बाद धरती माता अर्थ हमें फिर से बदला बदल दे चेंज कर दे हमारी ज़िंदगी और ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया हम लोगों के सामने आए नाउ आई विल काउंट अप टू ट्वेल्व एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो अब हम बारह तक गिनेंगे और तुम सभी आप सभी लोग शांत हो जाना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा कुछ बदलाव के लिए ही सब लोग शांत हो जाइए और उस बदलाव के बाद अपने आप को बदला हुआ पाइए जिंदगी को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा आपको सो so गाइज अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की तो इस पोएम में सबसे पहले एल्टरेशन का यूज हुआ है इन कुछ वर्ड्स में वी विल वी वुड वंस ऑन हिज हर्ट हैंड्स क्लीन क्लोथ्स रिपीटेशन का भी यूज किया गया है विदाउट रस विदाउट इंजन्स सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो